，他谁呀、啊？顾客。我是他男人，也是这儿的二房东。在这儿看到你，还真是有点惊讶。你不知道廖局长说了吗？我现在是无罪的。你不信问他。不，问我干嘛？廖四六已经死了，他说话不作数了。小子，你的案子可没消呢，我随时能把你抓进来啊！那个，你现在不是承认他曾经说过了吗？怎么认识的？他是老谭女儿啊。我现在其实挺想把老谭这兄弟变成我岳父的。陈伟，那道百花酿鸭掌真的好吃吗？肯定，我倒是可以做给你吃一下啊。但是我想，最近小泽应该练的也差不多了。你可以去试试。你留的那半道菜谱挺有意思，廖局长跟我说过，那个像是跟某些人的街头暗号。你们要是不抓我，或者他真的成了我太太，我都可以选择我走。嗯，廖局长放你。是因为你大哥，他给日本人施加压力，我不喜欢这样的局面。我也希望你能好自为之，别忘了自己做厨师的本分。嗯，二哥陈伟，你以后不能说这样的话了。你听到没有？人要有烟火气，要有血有肉有欲望，才不容易被别人发觉。你们延安没有教过你们？延安不教这些。延安不教你这些，你回到了广州，我来教你。我回广州跟任何人都没有关系，这我知道。你不是回了广州，就为了开这个招香馆吗？你什么时候搬走？你什么时候搬走，我就什么时候搬走。我都跟你说了，让你别上二楼。你为什么跟着我上来？还有，男女有别，你以后真的不要再说这样的话了。我是要保护你。我会向各位提供一切我力所能及的帮助，目的只有一个，帮我查清楚，南路药坊陈山河是否私通游击队，为他们提供药品。已经没有南路药房了，现在的名叫合记古方发冷丸，株式会社，啊，是我跟陈山河合股开的小买卖。我说过，你的走私生意我不过问。我只想知道陈山河是否通敌。根据我对他的了解呢，你根本不了解他。你呀、啊，一直都像一头蠢猪一样被他骗。哦不，是一头目光短浅的蠢猪。你说的真不客气，我也不跟你争谁对谁错了，你说了算。各位，长治久安
，首先得治。只有彻底铲除了抗日力量，我才能给大家创造一个安全的环境，去做生意，去发财。所以，我真诚的恳请各位帮帮忙，拜托了。嗨，好嘿。你这赏脸一过来呀、啊，我跟你说这儿腾地生辉，够意思啊！我今天来找你谈，我想给你介绍一个军中的老乡。你威胁我？你看，我就怕你这么想。你咱们都身在异国他乡的，那有家人朋友帮忙啥的，不挺好的事儿吗？那咋的呀？还对我有看法？还真有。我们的战士们拼命打下的地盘，我们拼命建立的秩序，就要被你们、你们这帮商人给破坏了。你我，我们本来应该是统治他们最好的人选，嗯。可你现在呢？你却被他们利用。那陈山河，我看的老严了，在我眼皮子底下小犊子，那不可能。你的意思是，我错了？哎，你。哎，不是。我的错行吗？我的错，千错万错都是我的错。那什么，我自罚一个啊！咱今天啊，纯纯老乡局，好好唠唠嗑呗，不带急眼的，行不？你们这帮钻进钱眼里的商人呐，什么时候才能明白帝国的良苦用心？我在学校推行日语，在商店售卖日本商品，我还要推广我们日本的音乐、戏剧、诗歌。只有让我们的文化彻底覆盖他们的文化，才能让他们每个人心里都烙上我们日本的烙印。可是现在呢，我的一切努力都要被你们的铜锈所破坏。啥也不说了，全在酒里。吕正宗，来自老家的清酒能解乡愁，敬你。这吕正宗，也是你们走私进来的吧？啥时候想喝你就吱声啊，别外头，酒管够。我在日本都没有喝过吕正宗，我这辈子喝过最多的是上海的老酒，和广东的鱼冰烧。我才是个断了文化传承的人呢，所以你们这帮商人。一定要对得起我们的付出啊！是，我们都在用各自的方式为帝国效力。就你，那可不咋的呀！我做生意赚这些钱，最后不都得回到日本吗？而且啊，我在中国搜集了好多什么医书啊、药方啊，还有医疗器械啥的，这才是中国最宝贵的呀！这些东西一旦运回日本。能大大提高日本的医药水平啊！到时候咱的同胞再看病啥的，那手拿把掐。你还有这觉悟？那你看看，这是我们医药界同仁的共识。那他们老早我跟你说，那就拜托部队的朋友了。我当时来广州的时候啊，就是来晚了，没赶上趟。那时候吧，军队已经不方便再登门了，但是宪兵有这能力，你们行啊？是。我们宪兵队确实可以进入任意一家大门而不被阻拦，可问题是，我为什么帮你呀、啊？你帮我，帝国会记住你的。你凭什么？朴斯基。奥吉萨。あいだかったよ。元気か？それ中央の元気ですか？请坐。嗯
。报告大佐，华南派遣军宪兵队阮飞洲报道。我来晚了，刚才有公务差事。先喝酒，工作以后再说。嗯。请。今天的是通商聚会，就不必客气了。阮飞洲，嗯，刚才在说什么？继续吧，舅舅，我们我们两个在在吵架。哦，不不，我们并不是在吵架，我们只是在交换意见。哎妈，你管这叫交流意见啊？一直都是你在说我，说我什么？哦，说我不顾大日本的利益，光想着自己赚钱。啊，还有，啊，他说他没喝过宇正宗。这啥意思？是点我的吗？哦不，我们只是在讨论有关收集中国医书和药方方面的事情。我认为这对我们帝国有利，我们宪兵队可以帮忙。舅舅舅，你说我一个商人，那我不就是得做生意吗？哎，他怪我，他说我不应该跟中国人做生意。你说这事儿他整大去了给。你说的，是一个叫陈善和的人吧？是的。阮飞洲提醒你有道理，跟中国人合作就是要掌握分寸，不能让他们牵着鼻子走。要把主动权掌握在我们手中，在这个方面你是有欠缺的。舅舅，我不喜欢这么办。你是了解我的呀？敌人是可以用的，就看你怎么用。我们是胜利者，胜利者是可以制定规则的。我想，刚才阮飞洲提醒你的，可能也是这一点。是，我就是这个意思。何为胜利者？就是要有自信的心态，就像我平时搞研究一样。我们明知道这是致命的细菌，但是我们并不害怕，我们要研究它，让它为我们所用。这就是自信的心态。有了这样的心态，才可以去考虑技巧和手段。我一定会配合《三国游戏》共同交流，处理好跟中国人的关系。我今天是有感而发，你们接着聊。我今天是来喝酒的。干杯！干杯！世界各地捐赠的抗战物资，一船一船的被运到这里，又由这里分发给各级的战斗部队。我们领完物资，今晚就要返回前线了。后面的路可能有些危险，你们就不要再跟着了。但你放心，一切都已经安排好了。你们坐这班船去香港。去香港？对，那里安全，唱戏也有人听。等抗战胜利了，你们再回来。谢谢。如果能够遇到你说的那位良人，我会替你转告他你的下落。真的有这个人吧？当然，他是我的师哥，叫金慧荣。金慧荣，好，我记下了。其实对共产党人，我一直很好奇。曾经有一次去延安抗日军政大学参观的机会，只是后来有变化，没能去成。这次能与共产党人的家属同行这一段路，也了补遗憾了。也谢谢你们一路以来的照顾，与抗日英雄同行，为抗日英雄演出是我们的荣幸。公务繁忙，就不送你上船了，就此别过。太阳毒辣，手套你还是戴上吧。今日新换的，送你吧。好，谢谢。可我身无长物，也没什么能送你的。不必了，这样就是最好的了。
谢谢。后会有期。小红棉女士的精彩演出啊，游子盼乡音已久啊。我们虽然在香港，爱国心却更浓重。自抗战军星以来，大家都踊跃的捐钱捐物。记得日寇进犯广州的时候，我们呢还捐了一架飞机呢。尽点微薄之力，就算不是有组织的捐款，大家也是挣点钱就送到家乡去了。个人是怎么捐款呢？用桥批啊，桥批是桥批，就是大家汇款回家乡的办法，很可靠的。有机会带你见一见呢、啊。好，谢谢贤太。好，来，感谢大家对抗战的支持。好，谢谢。来，你来。好热呀，我去看看有没有冰水。听说呀、啊。这中国军人是抗日的，叫徐世铎。徐世铎？是啊，他不是抗日英雄吗？这日本人也太残忍了。嗨，被日本人给抓获了，英勇不屈，枪毙了。哎，那这也太可惜了。是啊，太残忍了。太阳毒辣。手套你还是戴上吧。今日新换，送你吧。他是我们的长官，也是我们的兄长，就让他在这里看花开花落。听鸟鸣虫声吧。我决定，从今往后，我们摘星太平年红棉班，只演抗战戏，用我们的演出来宣传抗日，唤醒民众反抗侵略的意识，而戏台。就是我们的战场，我们戏班人人都是战士。信自汕头澄海蓬莱崖乡，宗祠交家商亲大人安齐，外赴港币十一元，而李广沙学习记。对吗？对。啊，水客要过一会儿才来，你们还是要等着看着他走吗？是啊。哦，好，那你们在一旁等，我还要招呼其他客人。好的，那就麻烦你了。看着眼生，刚到香港的吗？我们是唱大戏的，来香港演出。听说老人家是潮汕人，给你带了一些潮州的凤凰丹丛茶。哎呀，有心了！哇，好久没有闻到家乡的味道了，谢谢了啊！你们
，可是有批要寄的吗？我想给抗日捐款。捐给哪里？上边有很多抗战的机构，你们要告诉我捐给哪里？别人都捐给哪里啊？我们是寄给前线支援抗日，从三年前开始捐款的。最早号召捐款的时候就捐了。一九三八年初，我们捐给了八路军武汉办事处，也没捐多少钱。本来是想寄给家里的，就没寄，但是双亲都没有埋怨。后来我们收到了八路军的回批，说是收到了捐款，是一位叫周恩来先生写的信。对，为什么给八路军捐款？听说八路军是抗日的，报纸上也这么说的，应该是真的。你想好了吗？要捐给谁呀、啊？我想捐给抗日军政大学，能寄到吗？能，有人给这个地方捐过款，只要他还在，不管是在天涯海角，批是一定能寄得到的。到时候会有回批寄来供查验。好，那麻烦了。哎，啊，信至抗日军政大学。校长大人亲启，外附港币，港币一千元。哇，好气度啊！尊号是？岭南抗战将领徐世铎。好，好。香港有三十多家批信局，德利德泰、志祥信福。还有南洋各国批局的分支机构，水客定期会从各批局拿走侨批，走水路送回家乡，多则十几天，短则三五日即可有回批送到。你们时不时可以过来问一问。谢谢。陈立夏以牺牲了的抗战将领徐世铎的名义向抗日军政大学捐款，是因为他说过。他为没能去参观这所大学而遗憾。在陈立夏眼中，他和金惠荣一样，都是勇敢抗战的好男儿。他愿意用这种方式为他弥补遗憾。盛和，最近我们接到了可靠的消息，《三国游戏》。带领着日本宪兵队，在广州城内强抢医馆、药房，抓了许多人，搜罗医书和秘方。如果任他们随意而为的话，那对我们岭南中医药将是灭顶之灾。为此啊，我对你有一个请求。你放心。你那些遗书，我在，书在；我不在，书还在。啊，如果你能保护好，当然更好。我说的不是这些。盛和，之前我也跟你讲过很多的中医药知识。中药分为君臣佐使，就算我们把药方和药摆在日本人的面前。他们也不会知道能治什么病。是，那那你你什么意思啊？我说的是人，什么人？医师和药师，只要把这些人都保住了，那老祖宗留给我们的东西也就保住了。他们人关在哪儿啊？据可靠消息，这些医师和药师被关押在了弹石头的监狱。组织上决定，通过你和三国游戏的关系，想尽一切办法把他们营救出来。不单单是因为你，还有徐连仲老爷的，还有那些死去的人，这事儿我赢了。你也倒上，来走一个。三国君，谁呀、啊？陈二河呀。大晚上你干啥来了？狼家的医馆，下午
被日本宪兵队抄了家。远近来找我来了，说是祖传的遗书，落在你手里头了。咋了？你熟啊？郎家是大东亚医学促进会的会员，于情于理，于公于私，我得管。你别告诉我。你把这个促进会忘到脑子后边了。当初我是费了多大的劲才把他们弄进来的？没忘。你躲不开我，要不然你把狼家的医书也让我开开眼。毕竟这玩意儿平时密不示人。这些个医药馆，好多我都熟悉，没想到他们的宝贝都落在你这儿了。那是我用我的真诚打动了他们，卖给我的。怎么做到的？用心。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！那我老早就跟宪兵队打好招呼了，他们再去查抄医馆的时候，我必须得跟着。要不然这些宝贝能保护下来呀？啊，一帮粗人，这么宝贵的医书，放到他们那儿当证据，那不毁了吗？哎呦，你保护的可真够好的呀！收集全天下的医书，是我从小的梦想，我毕生的心愿。就这些书，就往这儿一放，你啥都不用干，就瞅着，得劲儿。就这一点，咱俩志同道合。不敢沟通。不是，渠南路那儿一千两百本遗书都在你那儿呢吧？他上次管你去要，你不乐意给他，在那路药坊还干了一架。所以说，不敢沟通。那些书啊，如果放到渠南路的手上，可能要了他的命。就比如说，你让宪兵队做的这些事儿。你们日本人打过来，有些中国人想跟你们玩命，有一些想活命。比方我，不光我自己要活着，我还想着让我身边的人活着，这有错吗？行了，我不跟你扯这些闲篇了，我只想问问你，你打算怎么保护你搜罗来的这些遗书？那就不用你费心了。等我把这些遗书收集齐了，一块儿运回日本去。中国古代有藏书阁，你知道他们为什么会花重金养这些抄书匠吗？嗯。你搜罗来的这些书里边有手抄本，有复刻本，还有残卷。你得找一个明白的人，把他们誊抄一遍。字迹要公正，格式要统一，还要查漏补缺，必要的地方得有批注。最重要的是，这书皮上得有《三国游戏公录》，那才叫行。哎，你说的这些倒是提醒我了。重要呢，讲究君臣做事，讲究的就是一个配伍，姓魏。归经，有些药治心肝脾肺肾，有些药归内科，有一些药归外科，有一些归男科，有一些归女科，你得分门别类。还有啊，刚才我看到两本书，这是两家不同的药馆，两本不同的书，这方子上面的药材基本上一样。但是为什么这个主治心，这个主护肾？制作工艺不同。嗯，那这样，三国君，我把这上面的药材啊给你抓过来，你看你能不能做出来？我肯定做不出来，但不还有你呢吗？这制作过程千变万化
这有的药材呢需要晒，有的需要泡，有的需要炒，有的需要煎，制作工艺不同，它药效就不同。这里边的门道你不知道，我也不知道，谁知道啊？是那些你让宪兵队抓走的人，他们知道，那是他们老祖宗留给他们的宝贝。哎呀，你这大晚上的在这绕来绕去。不就是想让我把他们放了吗？是，比杀了管用。你们日本人谈不通的，我去谈。我是中国人，我知道他们要什么，也知道他们怕什么。等我拿到这些秘方，造出来药，比你摆在这儿管用。哎。行，宪兵队那边我可以去谈，但是如果你没拿到秘方，他们就全都得回去。也没定。那抄书得找个明白人吧？这明白人可不便宜啊！我来抄，得有一样，这些原本得给我。没有比我再明白的药工了吧？你抄都抄完了，原本还有啥用啊？那是老祖宗留下来的东西，不光是留给中国人的，它是留给所有世人的。将来我拿到这些书，我拿到秘方，我造出来药，不光要卖给中国人，还要卖给你们日本人，还有他外国人。咱们，咱们一块儿卖给他外国人。没有你，这些事儿我干不了。三国游戏带领着日本宪兵队，在广州城内强抢医馆、药房，抓了许多人，搜罗医书和秘方。如果任他们随意而为的话，那对我们岭南中医药将是灭顶之灾。组织上决定了，通过你和三国游戏的关系。想尽一切办法，把他们营救出来。三国游戏虽然不是行家，但他可以找行家，一定会核对，不能故意抄错。这些医书我们得留下来，供后人查阅，这是老祖宗留给我们的，不能丢。我呢，就在这墨汁里动一些手脚，字迹会越来越淡，隔一段时间可能就会变成白纸。就算变不成白纸，它也不是完整的。我在，书在；我不在，书还在。Oh my God, my friend， 你。又弄了这么多书，这一个保险柜可存不下呀！啊，那就麻烦你再帮我开一个。你说人家在我们这儿开保险柜，都存一些金银细软、股票、证券，就你存这么一大堆书。对我来讲，这些都是宝贝，是留给中国人的宝贝。哎，招过来有什么事儿啊？我今天想邀请你来做一件正事。嗯。什么事儿啊？我想把粤菜集中起来，编一份菜单，按照价格丰俭由人的搭配起来。您说说看，为什么想要跟我一起编？我觉得跟你一起编比较有趣。嗯，说好了啊，我们以后呢，每见一次面就讨论一个菜，要选出最能代表岭南的，但是要好吃的，要有历史感，还要有创意。还要纯粹，不能弄得像太平馆的西餐一样。这个粤菜它本来就是兼收并蓄，那也要收的有理，续的有趣呀、啊。来，合作愉快。来，请。谢谢。这是你们捐款的回批。这么快就到了，全靠
，他们这些水客，风雨兼程，快得很呢、啊。岭南抗战将领徐世铎先生大见，自收到先生给抗日军政大学捐款港币一千元整，当遵命转交该校当局。先生关怀祖国抗战人才，养成的爱国热诚，书刊探进，查抗战以来，蒙海内外人士不弃，纷纷赐予物质、精神援助，令该校蒸蒸日上，已培养数千抗战干部。奔赴抗战前线，该校一贯秉持团结、紧张、严肃、活泼治校风，欢迎海外人才来校读书，谨致民族解放敬礼。给八路军的捐款都是交给他们的办事处了。我们侨批靠水客奔走四海，银钱交付从无延误疏漏，更没有侵吞失落。无他，信用二字。谢谢。来，来尝一尝我做的红桃果。有人奇怪，我们远离家乡却愿意捐款，其实都是为了这家乡的味道。没办法，这里没有替代的食材，一方水土养一方人呐、啊。哎，可惜呀、啊，我最想吃的玻璃芋泥，我不会做。那是用肥猪肉做的甜点，要提前几天准备。以前潮州三角码头天发酒家，去那里随到随吃。回潮州的人下了船，得到那里吃上一碟。哎，也不知道那家店还在不在。一定还会再吃到的。班主，班主，怎么了？你看，班主，我要回广州，马上走。爷爷，你有办法吗？这报纸有什么事吗？我师哥出事了，我要找到他。现在有船回广州吗？方哥送批，有时也送人，不过要加一点钱呢、啊。好。方哥，我们什么时候能走？我叫唐来西，广府西官人，祖上生意失败了，还有一个哥哥，这么说对吗？那徐叔，戏班的执照、花名册、演出凭证、戏码合同，还有大家的证件，都交给你保管了。好，放心吧。那我走了。班主，抗战募捐演提前了，提前到哪一天？后天。分给我们的场次是一天一场，一共连演七天。方哥，后天刚到广州，回不来。那，要不我们西班退出？退出抗战一眼，师哥不会愿意的。抱歉，方哥，我不走了。钱不能全退，已经给你买了证件和船票了。按照你们的规矩来，耽误你赶路了。师哥，我不能去找你了。不知道你现在还好吗？哎，等等，你就应该多捐一些钱，也免得他满脸去兑现。给钱显不出我诚意的，他们可以留着奖励给工程。有道理啊！哎呀，他演的太好了，比我们上次看的还要好。嗯，老本，立夏的身段真不错。嗯啊。当头，这戏班子不错呀！我准备出资支持他们。真的？真的？太好了！<笑>我来主持，我要把他们打造成全香港最好的剧团——抗日剧团。好啊！
，回头你约他见见面，好好跟他谈一谈啊。没问题。哎，今晚所有记者都要请到啊，我要请他们写文章、发照片，力捧这个梁红玉。我要让明天全香港的报纸都由他